欢迎来到风华绝代，我是只分享好故事的佳楠，感谢您的观看与订阅。吴敬贤，一位生在四川的安徽姑娘，在高雄冈山的空军眷村长大，童年时与玩伴捏泥土、玩弹珠等，踏入歌坛后才举家迁到台北市，在家中她排行老三，上有兄姐，下有弟妹，五个兄弟姐妹都喜欢音乐。也许是这个缘故，吴敬贤十七岁高中毕业后，凭着对歌唱的兴趣和天赋闯入歌坛，家人都没有反对。出道前，他曾和邓丽君一起在香港夜总会驻唱，当年离乡背景的两人更是结为了好友。之后，吴敬贤参加台湾九家电台歌曲联赛，一举夺得冠军，正式成为艺人。接连发行《中国恰恰》《我不该爱你》等多张畅销专辑。二十五岁时，吴敬贤更是荣膺台湾十大歌星榜首，还入选了香港十大歌星。可以说，在歌唱上的成绩可以媲美自己的好友邓丽君，但那时认识他的人并不多。真正让吴敬贤扬名海内外的，却是一部打动无数华人的《星星知我心》。一只母鸡带着一群小鸡的片头，曾经赚足了无数人的眼泪，曾经让我们把内心的同情心酣畅淋漓地释放了一回。吴敬贤三十八岁时出演了他人生中第一部电视剧，在剧中饰演苦情妈妈谷秋霞，成功塑造了一个母亲的典范。他也一夜之间成为家喻户晓的人物，第二年还因此获得了金钟奖最佳女主角。红了之后的吴敬贤片约不断，出演了多部影片，因塑造的角色大部分都是母亲，一度被大众评为屏幕最佳母亲。不仅如此，他还跨界主持，为《我为你歌唱》这档节目进行现场转播主持，长达七年之久，曾获得听众票选为最佳节目主持人。八十年代的台湾，一部《星星知我心》真的是捧红了无数演员，更让饰演女主的吴敬贤从一个演艺界的新人变成了当红女星。当时正值台湾社会的转型期，这部充满乡土人情与低层小人物的挣扎的剧，引起观众热烈的共鸣。虽然现在看来剧情有点老掉牙，描述一位罹患绝症的母亲吴敬贤，为了小彬彬、石安妮、弯弯等五个小孩前途，不得已将孩子送人养育的心酸故事。这部剧是原为歌手的吴敬贤首度演戏，就让影迷见识他苦情的演技。原本剧情安排他只活七集就挂，但因吴敬贤太抢戏。只好在戏中继续拖着垂危的身体多活了二十四集。年仅三岁的小彬彬则因可爱天真的表演赢得全台一致热爱，后来甚至跨足香港，与许冠杰合演《全家福》等片，是台湾历来风头最健的小童星。小彬彬也因此剧勇夺金钟奖。资深歌手吴敬贤因演出《星星知我心》，成为全台最苦也最红的妈妈。她在剧中深情演绎一位几多磨难的母亲，让很多刚刚脱离苦日子的人感同身受。一时间，她变得无人不知。剧中生离死别的无奈与苦痛，紧紧扣住观众的心，造成了收视狂潮。吴敬贤回顾当时笑说。在歌坛已唱了整整十八年的歌，结果十八年的掌声都没有《星星知我心》的喝彩来得震撼。而这部剧对吴敬贤的影响也比较大，让他深切感受到做一个好人是人生最大的幸福。之后多年，他一直和剧中的几个孩子保持联络，始终如同亲人一般。据媒体报道。吴敬贤在《星星知我心》剧中的表现被形容是个天生的苦蛋，只要他轻呼孩子，交代一些身后事，观众的眼泪就来了。就连他本人也没有想到，以一个从未演过戏的歌手，又是单身女子，居然可以将五个孩子的妈的形象诠释得如此完美。在没有演戏前，吴敬贤一年到头都在唱，马不停蹄。尤其是过年过节，别人都放假，他反而更加忙碌。曾有一天赶七场的记录，唱到嘴都发麻了。
，但他乐此不疲。吴敬虔说，当年他以一个清汤挂面、清瘦又带点苦瓜脸的小女孩，既无人脉背景，又人地生疏，单枪匹马在演艺圈子里闯荡，十分不易。那是我不断努力学习，并且靠着强烈的自尊心所换来的。后来，吴敬先在台北的社区大学教唱歌，偶尔接表演活动。此前还在正声广播主持歌唱节目《我为你歌唱》，和资深歌手青山搭档。不过，今年吴敬先宣布，因年长，体力不如以往，将不再继续任教，决定退休。未来交唱工作将交由井陉听男孩林志贤接棒。吴敬贤笑称这是大贤换小贤。没想到唱了四十多年歌的吴敬贤，因患上舌头扁平苔藓症，舌头部分切除，无法唱歌，说话也困难，让他一度十分沮丧。吴敬贤为了专心养病，退出了演艺圈，所幸经过复健，逐渐起色。他说：“我很幸运，唱了这么久的歌。”如果老天爷现在真要把我这身本领拿走，我也只能顺从他的意思。吴敬贤动手术切除部分组织，有说话不清的后遗症。养了一段时间后，他发现复原状况良好，就跑到社区大学担任歌唱老师，把教唱歌当做复健。这一坚持就是十八年。而保养得宜的他，身高一百六十六公分，体重始终保持在五十公斤以下。自豪十多年前的衣服现在还能穿，不用改。未婚的他身边有家人彼此照顾，加上以前有存款，生活不用担心。吴敬贤至今单身是有原因的。吴敬贤回首往事，向媒体自曝，在他走红后的有一年除夕，当时他在秀场彩排短剧，他演花木兰，没想到突然有名歹徒持刀闯入场内，把刀架在另一名演员李登才的脖子上。还威胁大家说，当年凤飞飞车子被烧是他干的。就在那危急时刻，大家都慌了手脚，唯有吴敬贤非常冷静。他一直努力分散注意力，用情真意切的言语感染着对方，最终坏人被他感染，释放人质，转身离开。同事感激涕零，一直把他当成救命恩人，他则一笑了之。这么一位勇敢善良的女人，喜欢她的人自然少不了。吴敬贤自曝当年非常喜欢一个男人，但后来才知道对方已经成婚，自己的道德底线让他不允许破坏别人的家庭。为了彻底断了自己的念想，他拉着那个男人拜望了双方父母，不是见家长，而是当着两家长辈的面宣布二人结成兄妹。后来，二人一直保持着非常好的关系，犹如家人一般。他也亲自在病榻前送走了这位义兄，两人的情谊也被传为佳话。因为工作关系，吴敬贤与费玉清经常交集，而小哥也在多次场合表示对于吴敬贤的欣赏，尤其在音乐上，两人有很多共同话题。一度，小哥还表示考虑过想娶对方，对此，吴敬贤哈哈大笑。表示两人是几十年的朋友，小哥只是开玩笑了。面对现在依旧单身的局面，吴敬贤回应：“其实身边不缺少追求的人，只是自己觉得交朋友很麻烦。”还称费玉清单身这么久也是因为这个原因。其实人有时候就是这样，单身习惯了就会很享受那种状态，自己的世界突然多了一个人，有时候确实很难习惯。之前，吴敬贤得知费玉清即将隐退，他还劝费玉清打消念头，让他想开一些，不要为了给别人留下好印象而放弃唱歌，对自己没好处。而且，他呼唤费玉清一起加入交唱行列，压力不会那么大。建议他把唱歌当兴趣，想唱就唱。吴敬贤本人就在社区大学担任歌唱老师，直到七十三岁依然在坚持。他的学生从八岁到七十岁都有，歌手李义君的母亲也是他的学生。吴敬贤表示，唱歌是快乐的，是一件为大家做贡献的事情。之前出席嵩山之春寒冬送暖活动暨嵩山社区大学教学成果展，泛美国际文教基金会董事长张如君颁赠奖状，给予吴敬贤老师，以表达对其从事终身教育的敬意。
。活动在张如军与社区大学校长刘迎归、立委蒋万安与费宏泰四人共同敲响爱心锣后开战，同时有台北市议员秦惠珠、王宏威。松山区长薛秋火以及基金会董事何修荣、高龄八十八岁的创办人丛树郎总裁出席参与。身为台湾优质生命协会秘书长的季宝如得知张如军举办寒冬送暖活动，一口气就捐赠十条石墨烯，被提供给弱势家庭御寒。补教名师高国华也热心捐赠热销自产的福贵年菜。海 Q 中华海洋生计赞助海鲜火锅，希望让弱势者过个好年。如今已经年过七十的吴敬贤，虽然并不再年轻，也已经没有心情再去考虑个人问题。这么多年过来，他早已习惯了自己的单身世界。现在的他看上去恬静优雅。岁月对这位几近完美的女人非常仁慈。吴敬贤看上去非常年轻和充满活力。如同他在《星星知我心》中的角色一样，有着清新温柔的外表，至情至性的演绎，让很多人都发自内心觉得她是一个好女人，以好女人的真诚形象打动了无数观众的心。而在他的人生当中，也和荧幕形象一样，是个待人诚恳亲切的好人。吴敬贤用自己的一辈子诠释了一个好人的一生。虽然经历了患病、险些不能唱歌的危机，好在吴敬贤勇敢地闯过难关，并没有轻易放弃。出道五十多年的他，做到了将唱歌变成一辈子的事业。如今步入老年，依然能做自己喜欢的事情，做自己想要去做的事，并且还和一群志同道合的人待在一起。哪怕依旧单身，但他也是幸福的。此前，吴敬贤宣布。因为年长，体力不如以往，将不再继续在嵩山社大任教。未来交唱工作将交由警行厅男孩林志贤接棒。吴敬贤笑称：“这是大贤换小贤。”吴敬贤是玉女歌手，因演出《星星知我心》爆红，没想到被检查出舌头病变。多年前，他决定动手术切除部分组织，却也因此陷入了前所未有的低潮。手术给吴敬贤留下了后遗症，他的说话速度无法像以往一样快，否则就会有囫囵吞枣、咬字含糊不清的情况，甚至在唱歌时也无法精准发声，歌唱功力再也无法回到从前，休养时间长达半年之久。但乐观的吴敬贤并没有因此放弃，反而非常听医生的话。希望有一天能恢复成原本热爱唱歌且擅长唱歌的自己。没想到半年过去后，开始有人邀请他出来教唱歌。他坦言，第一次感到被人如此的需要。吴敬贤对此邀约感到高兴不已，二话不说，立马就答应了这个请求。他上课时接受到的反应和回馈都像当初一样，所有的粉丝对他的热情丝毫没有消退。这样的举动也让吴敬贤倍感温馨，他更激动地表示：“我一生中最挚爱的就是歌唱。年轻时还因为在台上表现不完美就回到台下痛哭，但现在不会了，因为他已经找到让自己有自信的来源。”后来，吴敬贤努力复健，并且坚持教唱，现在已经走出难关。保养得宜的他，体重始终保持在五十公斤以下，自豪十多年前的衣服现在还能穿。而谈到保养秘诀，他说：“我以前每天走一万步，常到阳明山走走，饮食很清淡，不吃肥肉，多吃蔬菜和鸡、鱼等白肉。”瘟疫期间不能外出，吴敬贤就改成在家运动，还特别为苹果新闻网录制影片。示范在家进行伸展操、扩胸运动、甩甩手、动动脚，还有进行半蹲十下，让自己不会因为宅在家而发胖。吴敬贤决定退休后，并出席嵩山之春寒冬送暖活动暨嵩山社区大学教学成果展，泛美国际文教基金会董事长张如军颁赠奖状给予吴敬贤老师，以表达对其从事终身教育的敬意。
，嵩山之春寒冬送暖活动暨嵩山社区大学教学成果展，于二零二二年一月十五日在中仑高中举行。活动在张如军与社区大学校长刘迎辉、立委蒋万安与费洪泰四人共同敲响爱心锣后展开。同时有台北市议员秦惠珠、张茂南、王宏威、嵩山区长薛秋火以及基金会董事何秋荣，八十八岁高龄的创办人丛树郎总裁也出席参与。身为台湾优质生命协会秘书长的季宝如，在得知张如军举办寒冬送暖活动后，一口气就捐赠十条石墨烯被，提供给弱势家庭御寒。补教名师高国华也热心捐赠自产热销的富贵年菜，以及中华海洋生计赞助的海鲜火锅，希望让弱势家庭过个好年。提到吴敬虔，就不得不说起《星星知我心》这部连续剧。这部剧即使会有许多人没有看过，但也一定听过。当时他在那个年代所创造的轰动，一定比现在的偶像剧还要疯狂。从《星星知我心》中走红的明星有很多，其中就包括吴敬贤。吴敬贤当时精湛的演出让观众热泪直流，许多观众还纷纷入戏，无法走出，非常同情吴敬贤饰演的角色古秋霞的境遇。在剧中，吴敬贤诠释了一位失去丈夫的妈妈，为了让家中五个孩子过得更好，不得不将他们送到不同的家庭，最后所有的孩子都离开了他。这也让所有观众都心痛不已。吴敬贤以好女人的真诚形象打动了无数观众的心，而在他的人生当中，也和荧幕形象一样，是个待人诚恳、亲切的好人。一九四五年，吴敬贤出生于安徽合肥肥东县，后来移居台湾。十八岁的他就凭借浓郁深沉的嗓音，荣获歌唱比赛冠军，从此以歌手入行。之后接连发行了《中国恰恰》《雨中情侣》《我不该爱你》等多张畅销专辑，并曾获台湾最受欢迎十大歌手榜首，以及入选香港十大歌星。可以说，在歌唱上的成绩可以媲美自己的好友邓丽君。而真正让他扬名海内外的，却是一部打动无数华人的《星星知我心》。他在剧中深情演绎一位几多磨难的母亲。让很多刚刚脱离苦日子的人们感同身受，一时间他在两岸三地变得无人不知。而这部剧对他的影响也比较大，让他深切感受到做一个好人是人生最大的幸福。之后多年，他一直和剧中的几个孩子保持联络，始终如同亲人一般。红了之后的吴敬贤片约不断，出演了多部影片，《京华烟云》《扬子不教谁知过》。《大陆行》《好小子之流浪记》等，因塑造的角色大部分都是母亲，一度被大众评为屏幕最佳母亲。不仅如此，吴敬贤还跨界主持，为《我为你歌唱》这档节目进行现场转播主持，长达七年之久。他也曾获得听众票选的最佳节目主持人。生活中的吴敬贤正直、善良、热心、勇敢，他很享受平淡的生活。不喜欢被打扰，但他又能在娱乐圈游刃有余，更多源于大家对他人品的敬重。如今已经七十多岁的吴敬贤回首往事，向媒体自曝，在他走红后的一年除夕，当时他在秀场彩排短剧，他演花木兰，没想到突然有名歹徒手持武器闯入场内，还把武器架在另一名演员李登才的脖子上，并威胁大家说。当年凤飞飞车子被烧是他干的，就在那危急时刻，大家都慌了手脚。好在吴敬贤靠着机智的反应和歹徒谈判，才让歹徒最终离开。至此之后，李登才就把吴敬贤当成了自己的救命恩人，而吴敬贤却一笑了之。但是，就是这样一个有勇有谋的女生，至今却都还是单身一人。不过，在吴敬贤的身边一直有不少的追求者，其中就包括歌手费玉清。要知道，费玉清就算是在现在的娱乐圈中，也是非常知名的一个歌手，是很多模仿达人争先模仿的对象。而且他的很多歌曲至今依然非常火爆。但是直到现在，费玉清还仍然单身
。虽然他曾经差点有过一段婚姻，但最后也因为对方的入赘要求而不了了之。其实，费玉清在娱乐圈中有一个得不到的白月光，这个人就是吴敬贤。就算费玉清在很多场合公开表示自己对吴敬贤的好感，吴敬贤还是拒绝了费玉清。不过在拒绝了费玉清之后，吴敬贤却爱上了一个有妇之夫。好在吴敬贤没有放弃自己的原则，他无法跨越那条线。最后二人拜过父母，直接变成了干兄妹。直到对方过世，两人之间的关系就像家人一样。在一次采访时，吴敬贤表示，自己这么多年都不结婚，就是因为不愿意做第三者，还直接说，不管有多浓烈的爱，对方已经结婚就不行，过不了自己心里那关。这段想法也被很多网友称赞，毕竟现在能够坚持自己底线的女孩子不多了。而对于费玉清，吴敬贤则表示，两人相识三十多年，只是很好的朋友。之前他得知费玉清打算隐退的消息后，他还劝费玉清打消念头，让他想开一些，不要为了给别人留下好印象而放弃唱歌，这样做对自己没有任何好处。而且他也曾呼唤费玉清一起加入交唱行列，压力不会那么大，建议他把唱歌当兴趣，想唱就唱。2021年7月15日，因瘟疫严重，相关人士宣布全台三级警戒延长至7月26日。而年过70岁的吴敬贤日前已经完成疫苗注射。他接受苹果新闻网电访，自认幸运，除了伤口有点痒，完全没有副作用。而且吴敬贤自认他的身体还算强健，在家防疫也依旧维持着运动习惯。而二零二一年适逢他入行五十五周年，正声广播电台为吴敬贤制作了十三集的《吴敬贤的异界人生》，并由他亲自现身分享演艺之路的甘苦。如今七十多岁的吴敬贤，虽然曾经的容颜已经老去，但剩下的却是岁月带给他的从容和优雅。之前在采访中，吴敬贤穿着粉色高领毛衣和老棉裤，带领一群老人跳操。看着十分接地气，完全展示了老年群体的生活现状。可以看出，现在吴敬贤的生活十分惬意。虽然他经历过病痛的折磨，但好在他已经痊愈，并在之后重新找回了自信。人生起起落落不可避免，最重要的还是要拥有积极乐观的心态。吴敬贤做到了，在他的人生中无不体现出从容的一面。最后，愿吴敬贤继续乐观下去，越活越年轻，越活越快乐。吴敬贤，台湾女演员、女歌手，籍贯安徽省合肥市肥东县。二十年前，台湾电视连续剧《星星之我心》曾经风靡祖国大陆，不仅为人们留下了一个母亲的典范——古秋霞，而且让扮演古秋霞的台湾女星吴敬贤一夜之间成为家喻户晓的人物。吴敬贤主演《星星之我心》之前。是个专职的歌星，并无演戏经验。吴敬贤1949年随父母由祖国大陆迁居台湾 ，1966 年荣获正声广播公司国语流行歌曲歌唱比赛冠军 ，1969 年获选为中国时报主办之十大歌星之首 ，1970 年获选为香港十大歌星之一 ，1983 年参与演出《星星知我心》，在剧中扮演苦命母亲古秋霞。演技朴实自然，感动了海峡两岸亿万观众的心。于1984年获得金钟奖最佳女演员奖。2002年开始在台北市万华社区大学任教。2008年起，吴敬贤开始于台北市大安社区大学担任讲师。《星星之我心》造成收视狂潮，且打破以往台湾电视剧播出三十集的限制，共播出四十集。《星星之我心》捧红了之前从无演戏经验的吴敬贤，使吴敬贤获得电视金钟奖女演员奖，也捧红了小彬彬，使小彬彬成为当时最知名的童星。同时，其他四位童星皆以剧中名而红。据悉，吴敬贤退休后固定在嵩山市大教唱歌，偶尔见一下表演活动，但前段时间开始宣布退休。泛美国际文教基金会董事长张如君。与嵩山社区大学发起“嵩山之春”寒冬送暖、敬老关怀公益活动，获得资深艺人季宝如力挺响应。得知吴敬贤要退休。
，同时并颁赠奖状给予他，以表达对其从事终身教育的敬意。一九八三年，吴敬贤接受台视之邀，在林福地导演执导的《星星之我心中》，客串演出一个身离绝症的妈妈。苦秋霞费尽心血安排五个孩子的后路，把他们一一送给别人抚养。这种生离死别的无奈与苦痛，紧紧扣住观众的心，造成了收视狂潮。当时，吴敬贤在歌坛吟唱了整整十八年的歌，结果十八年的掌声都没有《星星知我心》的喝彩来的震撼。原本，吴敬贤在《星星知我心》中只有七集戏，没想到演出第一天就接到大批观众为他请命。请救救他，不要让他死掉的电话，这可是多年来绝无仅有的现象。因此，林福地和编剧何小舟马上决定，以大幅吟唱吴敬贤的病苦悲情，作为七星之五星一句中的催泪弹。原本是演出七集的吴敬贤，竟多受了二十四集的苦。更绝的是，剧中吴敬贤撒手人寰的戏，被刻意安排在华视新戏何处？十二家上当当天。当年三家电视台竞争激烈，尤其是连续剧，吴敬贤的过世达到最高潮。当然，轻易击败对手真是死的光荣。不仅如此，他还以此剧击败陈莎莉马之、秦等老将，获得当届金钟奖最佳女主角奖，可谓风光倍至。据了解，十几年前的秀秀东东、弯弯、佩佩、彬彬，如今早已长大成人，天各一方。吴敬宪更是感慨颇深。当年的秀秀古安妮，如今已是中式驻美国华夫的特派员。东东在内地杭州经营饭店，弯弯胡家伟曾在台湾主持儿童节目，目前经营海鲜，做南北货生意，对演艺事业已不再眷恋。佩佩苏慧伦与偶像歌星苏慧伦同名，然而自从小学毕业后，与演艺圈已无联系，个人也在新加坡、日本留学多年。直至返回台湾攻读台大法律系，冰冰温兆宇也到了考大学的年龄，五个孩子中，只有他仍对演艺事业恋恋不舍。吴金贤在《星星之我心中的表现，被外界形容是个天生的苦难。只要他轻呼孩子，交代一切身后事，观众的眼泪就来了。可是之前的十八年里，却没有任何制作人或导演运用他这项特点。他自己也没有想到，一个从未演过戏的歌手，又是云英未嫁，居然可以诠释五个孩子的妈。吴敬贤是生在四川的安徽姑娘，在高雄冈山的空军卷村长大，童年时与玩伴捏泥土、玩弹珠、官兵捉盗贼一样不缺。踏入歌坛后，才举家迁到台北市。他排行老三，上有兄姐，下有弟妹，五个兄弟姐妹都喜欢音乐。也许是这个缘故，吴敬贤在偶然机缘下踏入歌坛，家人都没有反对。当时还没有卡拉 OK， 一般人想唱歌都是从歌本中找寻曲目。有次吴敬贤逛书店，顺手买了一本歌本，上面正好有郑声广播电台第九届歌唱比赛的报名单，于是便和几个同好一起报了名。这个临时动议，让他一路从高雄的初赛、复赛。唱到台北的决赛，最后与营内歌后姚苏泷并列全台冠军。那年吴敬宪只有十六岁，一年后应聘中声电台主持《我为你歌唱》节目。一九六九年加盟台视，成为基本歌星。此后一直安于现状，未曾换过环境。吴敬宪坦诚，自己非常喜欢唱歌，从来没有唱腻过。在没有演戏前，他一年到头都在唱。国内国外，马不停蹄。尤其是过年过节，别人都放假，他反而更加忙碌。曾有一天赶机场的记录，唱到嘴都发麻了。他说，当年他以一个清汤挂面、清瘦又带点苦瓜脸的小女孩，既无人脉背景，又人生地出，单枪匹马在演艺圈子里闯荡，十分不易。那时我不断努力学习，并且靠着强烈的自尊心所换来的。吴敬贤稳重端庄的台风。加上轻柔中带点凄楚的歌声，给观众留下了文静内向的印象。其实他本人倒是相当健谈，开朗而爽直，还带点眷村儿女的侠气。他喜欢运动，溜冰、游泳都很在行。他的婚姻一直受人关注，只因为已过了适婚年纪，而始终没有结果。二零零五年，吴敬贤因口腔扁平苔藓开刀，无法唱歌，说话也困难。让他一度十分沮丧，所幸经过附近逐渐起色，心情也跟着好转。我很幸运。
，唱了这么久的歌，如果老天现在真要把我这身本领拿走，我也只能顺从他的意思，语气中不见对生命的怨恨。目前，吴敬贤在台北的社区大学教唱歌，之前存了一些钱，身边有家人彼此照顾，生活不用担心。吴金贤说。当年他以一个清汤挂面、清瘦又带点苦瓜脸的小女孩，既无人文背景，又无人生历书，单枪匹马在演艺圈子里闯荡，十分不易。那是我不断努力学习，并且靠着强烈的自尊心所换来的。多年来，吴敬贤始终单身。费玉清曾多次公开说欣赏他，甚至想娶她。吴敬贤笑说，自己跟费玉清交情已经几十年了。当年他俩喜欢在秀场后台比赛唱歌，因为我们接唱接不下去就输了，我比他厉害。不惊讶，为什么这些歌他都没听过？吴敬贤还在接受采访时透露，他们近年较少联系。前几年自己得知费玉清即将退隐，内心不舍，但还是忍不住笑骂。费玉清愤并向他喊话：“唱歌是快乐的，为什么要退休？不唱不是很痛苦吗？不要退休，想唱还是可以唱。”当时的吴金贤刚好在北市社区大学教唱歌，他还呼唤费玉清一起加入教唱行列，建议他把唱歌当兴趣，压力不会那么大。吴金贤担任社区大学歌唱老师超过十年，学生从八岁到七十岁都有。歌手李一军的母亲也是他的学生。某次记者到社区大学探访，李妈妈受访表示，跟他学唱歌，光听他上课唱歌，学费都赚回来了。据悉，吴敬贤在社区大学的学生，有的都跟了他十年时间，彼此相处的像朋友。吴敬贤也表示，唱歌是快乐的，是一件为大家做贡献的事情，所以自己也不会放弃。前几年，有媒体采访到了已经七十多岁的吴敬贤，曾经的容颜已经老去，剩下的却是岁月带给他的从容和优雅。在采访中，吴敬贤穿着粉色高领毛衣加老棉裤，在引领一群老人跳操，看着十分接地气，完全展示了老年群体的生活现状。爱在接受专访时透露，走红后活动邀约不断。有一年，除夕在秀场彩排短剧，他演花木兰，没想到突然有名歹徒手持凶器闯入场内，危急时刻大家都慌了手脚，还好他靠机智反应退敌，无人伤亡。他对于那一幕永生难忘。当时他被歹徒呛得一头雾水，不认识对方又无冤无仇，外形纤瘦柔弱的他不知哪来的胆子。因为身上穿着古装，他便以古代打工作揖方式跟对方说：“这位兄弟，明天过年，我们在这边工作，无非是混口饭吃。如果做错什么，请多多包涵，请把武器放下来。”当下他也很紧张。死马当活马医，没想到对方竟点点头就把刀子放下，穿上风衣走人。大家都愣住，李登才更是吓得双腿发抖，因为没人伤亡就没报警。时至今日，他还是不知道对方究竟是谁，为何要找他。李登才之后把他当救命恩人。他出道前曾在香港夜总会驻唱，同期歌手是邓丽君。当年离乡背景的二人结为好友，时隔数十年之后。他才惊觉，当年驻唱夜总会就是六十年代叱咤香港黑白两道，由刘德华主演，电影《五一探长雷洛传》的真实人物雷洛所拍的。他说，多年后看到新闻写他过世，看照片，这不是我老板吗？他常请我们吃过饭，话不多，很君子低调，完全不知道原来是大人物。但是就在这样一个有勇有谋的女生，至今还都是单身一人。其实，在早年间，他有过很喜欢的人，可惜对方有家室，他无法跨越那条线，最后拜过父母，直接变成了干兄妹。直到对方过世，两人之间的关系就像家人一样。面对现在自己依旧单身的局面，吴敬贤回应：“其实自己身边不缺少追求的人，只是自己觉得交朋友很麻烦。”还称自己的多年好友费玉清单身这么久，也是因为这个原因。虽然如今的吴敬贤并不再年轻，但他还是能做自己喜欢的事情，做自己想要去做的事，并且还和一群志同道合的人待在一起，这也是一种幸福吧。